हेलो गाइस वेलकम टू योर चैनल वाई टी सिविल एन सी और दोस्तों आज का टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्रेम स्ट्रक्चर एंड द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर दोस्तों आज का वीडियो छोटा सा और क्रिस्प बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए दोस्तों आज के वीडियो पे 20 लाइक का टारगेट रखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ लोड फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड स्लैब टू बीम बीम टू कॉलम और कॉलम टू फाउंडेशन ट्रांसफर होता है पर वही लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसफर स्लैब टू वॉल वॉल टू फाउंडेशन होता है दूसरा पॉइंट है लैटरल फोर्स फ्रेम स्ट्रक्चर हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड कैरिंग मेंबर बीम एंड कॉलम है मोस्ट इंपॉर्टेंटली बट लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में वॉल से लोड ट्रांसफर करते हैं वॉल थिकनेस फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल थिकनेस थिन रहती है तकरीबन हंड्रेड एम तक पर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में वॉल थिकनेस ज़्यादा रहती है अप टू टू थर्टी एम क्योंकि वॉल्स को लोड कैरी करना होता है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में फिफ्थ पॉइंट है ब्रिक्स फ्रेम स्ट्रक्चर में ब्रिक्स का काम खाली पार्टीशन पर्पस होता है पर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में जो ब्रिक्स रहते हैं वो एक्चुअल में लोड कैरी करते हैं सिक्स पॉइंट है ईज एंड फ्लेक्सिबिलिटी पार्टीशन वॉल में हमें फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रकार ज़्यादा मिलती है कि पार्टीशन वॉल अगर रहेगा फ्रेम स्ट्रक्चर में तो पार्टीशन वॉल हम आगे पीछे कर सकते हैं और फ्लोर एरिया बढ़ा सकते हैं पर वही चीज़ हमें एल में लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है सेवन्थ पॉइंट है इकोनॉमिक फ्रेम स्ट्रक्चर में सीमेंट स्टील एग्रीगेट वाटर ज़्यादा अमाउंट में मनी स्पेंड होता है पर वही एल में कम अमाउंट में स्पेंड होता है इसलिए कभी कभी एल इकोनॉमिकल हो जाता है कंस्ट्रक्शन अप टू फ्रेम स्ट्रक्चर में आप एन नंबर ऑफ स्टोरीज बना सकते हो इसलिए वो जो खर्चा है इकोनॉमिकली वो मैच हो जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टोरीज बढ़ते जाएगी पर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में हम खाली दो से तीन फ्लोर तक ही कर सकते हैं नाइन्थ पॉइंट है थिकनेस ऑफ वॉल एज हाइट इंक्रीजेस अगर हाइट बढ़ती गया नंबर ऑफ स्टोरीज बढ़ती गई तो फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल्स के थिकनेस पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता वो सेम ही रहते हैं पर एल में अगर बिल्डिंग का हाइट बढ़ते जाएगा तो वॉल का थिकनेस भी बढ़ते जाता है टेंथ पॉइंट है इकोनॉमिकल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन फ्रेम स्ट्रक्चर जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टोरीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो इकोनॉमिकल बनती जाती है पर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में दो से तीन माले तक ही दो से तीन फ्लोर तक ही वो इकोनॉमिकल रहती है टेंथ पॉइंट है प्लानिंग फ्रेम स्ट्रक्चर में प्लानिंग में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है क्योंकि हम पार्टीशन वॉल आगे पीछे कर सकते हैं थोड़ा फ्लोर एरिया बढ़ा सकते हैं कारपेट एरिया बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से पार्टीशन वॉल को आगे पीछे करके पर वही एल में हमें पॉसिबल नहीं है इस वजह से वहाँ पर प्लानिंग में फ्लेक्सीबिलिटी ज़्यादा नहीं मिलती और इलेवेंथ पॉइंट है अर्थक्वेक अभी जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टोरेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रेम स्ट्रक्चर में अर्थक्वेक का इक्वेशन कंसिडर uh, किया जाता है प्लानिंग में पर वही एल में वो इतना अच्छा नहीं है अर्थक्वेक के खिलाफ वो इतना अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता ट्वेल्थ पॉइंट है फ्लोर एरिया अवेलेबिलिटी फ्रेम स्ट्रक्चर में वो ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं पर एल में वो कम पॉसिबल है क्योंकि हम वॉल्स को आगे पीछे नहीं कर सकते फ्लोर एरिया इस वजह से हम बढ़ा नहीं सकते थर्टीन पॉइंट है सीमेंट एंड स्टील सीमेंट एंड स्टील के साथ आप इसमें मैन पावर लेबर्स वाटर चार्जेस एग्रीगेट माइनर कंटिजेंसी चार्जेस वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हो क्योंकि वो सब फ्रेम स्ट्रक्चर में कंसिडर किए जाते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पर वही चीज़ एल में दो से तीन फ्लोर के बिल्डिंग में इतना कुछ मैटर नहीं करती इसलिए ये सब चीज़ें फ्रेम स्ट्रक्चर में ज़्यादा कंज्यूम होती है और एल में कम कंज्यूम होती है दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग